everybody! How are you doing today? みなさんいかがお過ごしでしょうか一緒に英語力情報力アップしていきましょう。今日の学習テーマはこちら。今画面に映っているこのテーマを使いながら私たちの英語力、そして情報力、どんどん上げていきたいと思います。まずはじめに字幕を見ながらこのニュースの概要、アウトラインに捉えていきましょう。次に、字幕を使いながら難しい単語や表現をしっかりと覚えて、単語力表現を増やすとともに、内容もしっかり理解して、情報力を一緒に上げていきましょう。3番目は、字幕なし、英語のリスニングだけでしっかりと理解できるのか、リスニング力アップしていきたいと思います。4番目は、日本人が苦手と言われている英語のスピーキング力を上げていくためにお手本の英語を真似しながらそして発音アクセントどこに特徴があるのかポイントを捉えながら原稿を音読して実際に英語をたくさん楽しく話してスピーキング力どんどんアップしていきましょうそしてまとめ Google 自動翻訳を使ってスピーチ力アップしていきたいと思います今回のテーマからどんな情報を得て、そしてどんなことを感じたのか、自分の言葉、自分の英語で相手に伝える実践的な英語力を一緒にどんどん伸ばしていきましょう。<笑>リスニングクイズ、1問用意してみました。今画面に映っているこのリスニングクイズの答えもしっかりと聞き取れるように集中して見ていきましょう。それでは、今回のテーマを使いながら、英語力、そして情報力一緒にどんどん上げていきましょう。英検級家事チャンネル、英語学習に使えるな、情報も取れるな、楽しいな、なんて思った方は、ぜひ、チャンネルと高評価。英語を学習しているお友達がいる方は、この英検級家事チャンネル、お友達へのシェアなんかも、ぜひ、よろしくお願いいたします。よろしく頼む。それでは早速、今回の学習進めていきましょう。Let's get it started! それでは、右側の英語字幕代わりで、このニュース一度見て、概要を捉えていきましょう。Let's check this out. Next, this year's Nobel Prize in Physiology or Medicine honors a pair of scientists for their groundbreaking vaccine research. The Nobel Assembly says they helped address one of the greatest threats to human health in modern times. The Nobel Assembly at Karolinski Institute has today decided to award The 2023 Nobel Prize in Physiology or Medicine, jointly to Kathleen Carrico and Drew Weissman, for their discoveries concerning nucleoside base modifications that enabled the development of effective mRNA vaccines against COVID 19. Carrico was born in Hungary, and Weissman is from the U.S. state of Massachusetts. They made their breakthrough while working at the University of Pennsylvania. For years, mRNA was considered too difficult for use in vaccines because it caused inflammation in recipients. But Carrico and Weissman found by modifying the mRNA, they could prevent a negative reaction. The Nobel Assembly says their findings, first published in 2005, fundamentally changed our understanding of how mRNA interacts with our immune systems. That also contributed to the unprecedented rate of vaccine development during the COVID-19 pandemic. どうでしょうか字幕代わりで確認してみましたけれども、ニュースの概要、そしてですね、リスニングクイズの答え、えー、捉えることできましたでしょうか、えー、今年のですね、えー生理学、物理、医学賞、ノーベル賞ということで、えー、このお二人の方がですね、受賞したということですね。リスニングクイズ、えー、今年受賞したのは、who? 誰でしょうかということですね。しっかり情報として捉えていきましょう。えー、コロナのワクチン開発にですね、多大な貢献をしたということで、今,今年のですね、ノーベル生理学、医学賞、受賞式、えー、受賞が決まったということですね。それではこの右側の原稿を使いながらですね、しっかりとこのニュースの詳細の意味、情報力アップ、英語力アップしていきましょう。ではまずここからですね、見ていきたいと思います。この部分ですね、次の話題ということで、今年のノーベル生理学、医学賞ですけれども、
グラウンドブレイキング。画期的なワクチン研究を行ったということで、アペアオブ、まあ、二人の科学者にですね、送られることになったっていうことですね。えー、ノーベル賞、えー、ノーベルアセンブリ、ノーベル総会ですけれども、彼らというのはですね、このモダン、近代的な時代に、えー、我々に脅威を与えた、まあ、コロナのことですね、えー、コロナに脅威を与えた、それをですね、アドレス対処するために、まあ、多大な貢献をしたということで、二人に送られたというですね。えー、では、ここを覚えておきたい単語。プライズというのは賞ですよね。ノーベルプライズでノーベル賞ですね。フィゼオロジーっていうのは、フィゼオロジー、生理学ですね。そしてメディスンというのは医学ですよね。そしてアペアオブというのは、二人の、まあ、一対のっていうんですね。えー、アペアオブサイエンティストですね。二人選ばれた。グラウンドブレイキングというのは画期的なっていうんですね。画期的なワクチン研究でということですね。アドレス、対処するということですね。greatest threats、まあ、脅威ですね。すごく大きな脅威。えー、人間に対するすごく大きな脅威。まあ、コロナのことですよね。そして、in modern times、まあ。近代においてということですね。in modern times。では次見ていきましょう。この部分ですね。次この部分ですね。えー、ノーベル総会。カロリンスカ研究所にあるノーベル総会ですけれども、2023年のノーベル生理学医学賞ですね。このカタリン・カリコ。この女性の方ですね。カタリン・カリコさんとドリュー・ウィスマンという方に受賞するということを決定したということですね。発見ですけれども、何、コンサーニング何々に関するということで、ニュークレオサイドベースモディフィケーション。これ専門用語でよくわかりませんけれども、このヌクレオチドに関連する研究をして、そして mRNA ワクチンですね。COVID、コロナに対して mRNA ワクチンの効果的な開発を成功させたということでですね。この二人に送られたということです。ですので、このリスニングクイズの答えですね。誰が今年のですね、生理医学ノーベル賞を受賞したかっていうと、一人の方ですね。このカタリン・カリコという方。そしてもう一人はドゥル・ウィズマン。この二人ですね。知識として覚えておくといいかもしれませんね。では、ここを覚えておきたい単語表現ですけれども、フィジオロジー、生理学でしたよね。え、メディスンというのは医学ですよね。ジョイントリーというのは共同でという意味ですね。覚えておきましょう。え、コンサーニングというのは何々に関してということですね。え、そし、この辺りですね。では次見ていきましょう。え、この部分ですね。では次この部分見ていきましょう。この、え、女性のカリコさんという方はハンガリー生まれ、そしてウィズマンという方はアメリカのマッシュセッツ州。出身ということですね、えー、そして、えー、彼らですけどもペンシルベニア大学で研究をして、えー、ブレイクスルーということでこの画期的なものを見つけたということですね、えー、そして長年 mRNA というものはワクチンに使うのは難しいとされていたわけですねなぜならばインフラメーションインレシピエンスインフラメーションこれですねインフラメーション、まあ、炎症をですね起こしてしまうとまあ、それを受けた人の中でですね、炎症、インフラメーションを起こって、起こしてしまうので、MR、mRNA というのは使いにくいと言われていたけれども、それは使えるようにしたということですね。では、ここ覚えておきたい単語、表現。ブレイクスルーというのは画期的な、まあ、壁を打ち破るような、壁を越えていくようなっていう意味ですね。ブレイクスルー覚えておきましょう。えそして、インフラメーションというのは炎症ですね。インフラメーション覚えておきましょう。では次見ていきたいと思います。この部分ですね。次この部分ですけれども、しかしですね、このカリコという方とウィズバンという方が、この mRNA をですね、モディファイ、まあ、改良して、そしてこのネガティブリアクションですね、マイナス要素の反応というものを防ぐことに成功したということですね。そしてノーベル総会ですけれども、彼らの発見、というものは2005年にですね、最初に発表されて、そのことがですね、ファンダメンタリー。根本的に、えー、我々のですね、M 
RNA の私たちの免疫に対する、まあ、反応の理解というものを根本的に変えさせたと。まあ、変更することになったと。えー、そして、えーこの発見というものが、まあ、世界的大流行したコロナ19のパンデミックですね。大流行のワクチン開発の unprecedented rate of ということで、まあ、前,前例のないようなスピードでですね、えー、開発することにまあ貢献をしたということですね。例えばここ、押さえておきたい単語表現ですね。modify というのは改造する、改良するっていうんですね。modify、えー。prevent、防ぐという意味ですね。えー、そして、ファインディングスというのは、発見というんですね。ザ・ファインディングス。ファンダメンタリー。根本的に、基礎から、基本的に、そんな意味がありますね。えー、イミューンシステムズというのは、免疫ですね。イミューンシステム。イミューンシステム。これに出してみてみましょう。イミューンシステム。イミューンシステム。免疫系というですね。イミューンシステムズ。えー、contribute to というのは貢献したということですね。unprecedented 前例のないというですね。前例のない late。まあ、早さで、率でということですね、えー。ワクチン開発が進んだことに貢献をしたということですね。さあでは、このニュースから情報をたくさん得ることができたと思います。そしてリスニングクイズの答えもですね、今年ノーベル生理学医学賞を受賞したのはですね、えーカタリン・カリコという女性の方と、ドゥル・ウィズマンという男性の方がペアで受賞したということが分かりました。では三つ目、字幕なしでですね、このニュースもう一度見てみましょう。しっかりと英語のリスニングだけで内容を理解できるのか、学習した単語表現聞き取れるのかどうか、リスニング力アップ、情報力アップ、単語表現力アップしていきましょう。それでは、Let's try to understand every details of this news, but this time only listening English without subtitles. Let's try it. Next, this year's Nobel Prize in Physiology or Medicine honors a pair of scientists for their groundbreaking vaccine research. The Nobel Assembly says they helped address one of the greatest threats to human health in modern times. The Nobel Assembly at Karolinsky Institute has today decided to award the 2023 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to Katalin k a r i k o and Drew Weissman. For their discoveries concerning nucleoside base modifications that enabled the development of effective mRNA vaccines against COVID 19. Kariko was born in Hungary and Weissman is from the U.S. state of Massachusetts. They made their breakthrough while working at the University of Pennsylvania. For years, mRNA was considered too difficult for use in vaccines because it caused inflammation in recipients. But c a r i c o and Weissman found by modifying the mRNA, they could prevent a negative reaction. The Nobel Assembly says their findings, first published in 2005, fundamentally changed our understanding of how mRNA interacts with our immune systems. That also contributed to the unprecedented rate of vaccine development during the COVID 19 pandemic. えー、字幕なしでしっかりとですね、聞き取れるまで何度も何度も聞いていきましょう。さあ、ここまではですね、インプットの練習してきましたので、次はですね、アウトプット練習。まずは音読練習をして、私たちのスピーキング力アップしていきましょう。えー、日本人、英語を話すのが苦手と言われていますけれども、なかなか島国に住んでいると英語を話す機会がありませんので、家で気軽にできる音読練習なんかをして、英語を話して、英語を話すことに慣れて、スピーキング力アップしていきたいと思います。えー、それではですね、やり方。この左側の上手な NHK ワールドキャスターのお手本英語を部分部分聞きながら、どんなところに発音、音の特徴があるのか捉えながら、右側の原稿を一緒に音読していきましょう。視聴者の方もぜひ声に出して英語を話す練習していきましょう。それでは、Let's try to speak out English to try to become f l u e n t English speaker.Let's try to practice speaking in English. Next, this year's Nobel Prize in Physiology or Medicine honors a pair of scientists for their groundbreaking vaccine research. The Nobel Assembly says they helped address one of the greatest threats to human health in modern times. この部分いきましょう。ポイントですけども、この a pair of ですね。英語、チャンクといって塊になります。これ
a pair of 三つの単語ですけども、まるで一つの塊のようにですね、a pair of と発音されていますので、このポイント注意して、ここ、先ほどのお手本を思い出しながら音読していきましょう。では、いきます。Next. This is Nobel Prize in Physiology or Medicine honor the pair of scientists for their groundbreaking vaccine research. The Nobel Assembly says they helped address one of the greatest threats to human health in modern times. では次、この部分お手本聞いてみましょう。The Nobel Assembly at Karolinsky Institute has today decided to award the 2023 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to Katalin Karikow and Drew Weissman for their discoveries concerning nucleoside Base modifications that enabled the development of effective mRNA vaccines against COVID-19. The Nobel Assembly at Karolinska Institute that has today decided to award the 2023 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to Katarin Kariko and Drew Wiseman. For their discoveries concerning nucleoside based modifications that enabled the development of effective mRNA vaccines against COVID 19. では次、この部分、お手本聞いてみましょう。カリコ was born in Hungary and Weissman is from the US state of Massachusetts. They made their breakthrough while working at the University of Pennsylvania. For years, mRNA was considered too difficult for use in vaccines because it caused inflammation in recipients. Kariko was born in Hungary and Wisman is from the U.S. state of Massachusetts. They made their breakthrough while working at the University of Pennsylvania. For years, mRNA was considered too difficult for use in vaccines because it caused Information in recipients. では次、最後の部分、お手本聞いてみましょう。But Kariko and Weissman found by modifying the mRNA, they could prevent a negative reaction. The Nobel Assembly says their findings, first published in 2005, fundamentally changed our understanding of how mRNA interacts with our immune systems. That also contributed to the unprecedented rate of vaccine development during the COVID-19 pandemic. この部分いきましょう。このバットの T サウンドですね。ネイティブほとんど T 聞こえないですね。バットではなくてベッですね。えー、ではそこを注意しながら音読いきたいと思います。ベッ。カリコアンウィズマンファンバイモディファインザ MRNA。They could prevent a negative reaction. The Nobel Assembly said their findings, first published in 2005, fundamentally changed our understanding of how mRNA interacts with our immune systems. That also contributed to the unprecedented rate of vaccine development during the COVID-19 pandemic. So, how do you think about it? Are you ready to do 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 it? で、Let's speak out your opinion and the information we got from this news ということで、このニュースから得た情報を自分の英語で相手に伝える練習、スピーチ練習してみましょう。使うのは Google 自動翻訳ですね。今画面に Google 自動翻訳映っていますが、左側の言語を検出するという方を英語に設定して、右側の翻訳を日本語に設定します。このボタン。音声入力による翻訳というボタンを押すと、ここが青色に変わってお話しくださいと出ますので、英語でこのニュースから得た情報や感じたことをスピーチしてみましょう。ポイントは2つあります。まず1つ目は、まあ当たり前ですけれども、スピーチをする前にどんな情報があったのか、どんなことを感じたのか、まとめてからスピーチしましょう。そうでないと、母語の日本語でもスピーチできませんので、しっかりまとめてから話すということですね。そして二つ目は、one point in one sentence の原則を忘れないようにしましょうということで、一つの文章には、ポイントは一つ、言いたいことは一つだけにするということですね。えー、複数ポイントがあると、ポイントがブレてしまいますので、one point in one sentence を守りながらスピーチしてみましょう。英語でスピーチすると、そのまま Google が聞き取って、左側に英文で
、右側にはその日本語訳、瞬時に表示してくれます。スピーチが終わったら、このボタンを押すと、録音が終わって、右側に音声を聞くっていうボタンが出ますので、それを今度は押してですね、自分のスピーチ、Google の英語を聞きながら振り返ってみましょう。右側の日本語訳と照らし合わせながら、しっかりと自分の発音、アクセント、ま、しっかりと通じているのかどうか、そしてですね、話している内容、使っている単語や文法、しっかりと通じているのかどうか、振り返ってみましょう。振り返って、伝わっていない部分があれば、この左側の英語原稿を画面上で修正できますので、正しく修正して、もう一度 Google の上手な英語を聞く。そして聞いて終わりではなくて、スピーキング力アップのためにその英語をもう一度今度は完璧に伝わるように発音、アクセントに気をつけて音読練習しましょう。この練習の繰り返しで情報力もアップしますし、そして何よりもですね、自分の持っている情報や考えを英語で話して相手に伝えるという実践的な英語力、どんどん伸びていくと思います。皆さんもぜひ、Google 自動翻訳を使ってこの練習やってみてください。それでは、このボタンを押して、私がこのニュースから得た情報を感じたことを英語でスピーチしてみたいと思います。では行ってみましょう。Let's try to speak out my opinion and information I got from this NHK World News by my own English. Let's try it. According to this news, this year's Nobel Prize for Physicists and Medicine was awarded to Katarine c a r i c o And、uh, Drew w i s m a n I would like to say congratulations for their breakthrough research related to the mRNA. According to this news, Katarine k a r i k o is from Hungary and Drew w i s m a n is from Massachusetts in the United States. And they have researched at the Pennsylvania University. According to this news, mRNA was considered as very difficult to use for vaccines because if it implemented to the recipients, it was said to be creating inflammation. But they researched mRNA by modifications and they found out that. They will remove negative part of mRNA. And thanks to their research, it is said that unprecedented first development of vaccines against COVID 19 was successfully done. So these researches, these researches is very specific. So I As an ordinary person, cannot understand the details, but I would like to remember the name Katarine c a r i c o and Drew w i s m a n got this year's Nobel Award for Physicists and Medicine. Again, congratulations for them. こんな感じで、えー、スピーチしてみました。このようにですね、話した英語すべて Google が聞き取ってくれて、えー、右側に、えー、その日本語訳表示されています。次はですね、この音声を聞くというボタンを押して、一度自分のスピーチ振り返ってみましょう。しっかりと伝わっているのか、発音、アクセント、リズム、ま、どうなのか、チェックしていきましょう。では、Let's check this original English speech. According to this news, this year's Nobel Prize, both physicists and medicine, Was awarded to Katerine c a r i c o and Drew Weissman. I would like to say congratulations for their breakthrough research related to the mRNA. According to this news, Katerine c a r i c o is from Hungary and Drew Weissman is from Massachusetts in United States and they have researched at the Pennsylvania University. According to this news, mRNA was considered as a very difficult to use for vaccines. Because if it implemented to that recipients, it was said to be creating information. But they researched mRNA by modifications and they found out that they will remove negative part of mRNA. And thanks to their research, it is said that, and president, first development of vaccines against COVID 19 was successfully done. So these researches, these researches is very specific. So 
I, as an ordinary person, cannot understand the details. But, I would like to remember their name, Katerine Carrico and Drew Wiseman. Got this year's number award for physicists in medicine. Again, congratulations for them. こんな感じで、まず自分のスピーチを振り返って、次はですね、左側の、えー、スピーチ原稿ですね。しっかりと伝わっていない、間違えているところを修正して、そしてもう一度、Google の上手な英語を聞く。そしてそれで終わりではなくて、もう一度ですね、今度は完璧に伝わるように音読練習をして、スピーキング力を上げていきましょう。それでは、左側の英語を修正していきたいと思います。こんな感じで英語修正してみましたので修正版も一度聞いてみましょう。Let's check this revised English speech. According to this news, this year's Nobel Prize, both physiology and medicine, was awarded to Catalin Carrico and Drew Weissman. I would like to say congratulations for their breakthrough research related to the mRNA. According to this news, Catalin Carrico is from Hungary and Drew Weissman is from Massachusetts in United States and they have researched at the Pennsylvania University. According to this news, mRNA was considered as a very difficult to be used for vaccines because if it implemented to the recipients, it was said to be creating inflammation. But they researched mRNA and they found out that they will remove negative part of mRNA to our immune system. And thanks to their research, it is said that unprecedented first development of vaccines against COVID 19 was successfully done. These researches are very special field, so I, as an ordinary person, cannot understand the details, but I would like to remember their name. Catalin Carrico and Drew Weissman got this year's Nobel Award for Physiology and Medicine. Again, congratulations for them. こんな感じで修正してみました。それでは最後にスピーキング力アップのために、この左側の英語しっかりと発音に注意して、音読をしてですね、スピーキング力アップしたいと思います。視聴者の皆さんもぜひ、声が出せるという方は一緒に音読をしてスピーキング力を高めていきましょう。それではいきます。According to this news, this year's Nobel Prize, both physiology and medicine was awarded to Catherine Carrico and Drew Wiseman. I would like to say congratulations for their breakthrough research related to the mRNA. According to this news, Catherine Carrico is from Hungary and Drew Wiseman is from Massachusetts in the United States, and they have researched at the Pennsylvania University. According to this news, mRNA was considered as a very difficult to be used for vaccines because if it implemented to the recipients, it was said to be creating information. But they researched mRNA and they found out that they will remove negative part of mRNA to our immune system. And thanks to their research, it is said that. ここはスペースありますね。Unprecedented first development of vaccines against COVID 19 was successfully done. These researches are very special field, so I, as an ordinary person, cannot understand the details. But I would like to remember the name, Catherine Carrico and Drew Wiseman got this year's Nobel Award for Physiology and Medicine. Again, congratulations for them. という感じで音読してみました。え皆さんもぜひですねえ、この Google 自動翻訳機能を使って自分の得た情報や思いをですね、英語で話して修正をしながらですね、実践的な英語力を高めていけると思いますので、活用して練習してみてください。いかがだったでしょうか今回の時事ニュースの英語学習 NHK ワールドニュースを使いながら私たちの英語力そして情報英語で取りながら情報力アップしてみました今年のノーベル生理学医学賞はですねハンガリー出身のカタリン・カリコさんとアメリカ・マサチューセッツ出身のデュルー・ウィズメンさんが受賞したというこういうニュースを使って私たちの英語力情報力アップしてみましたえー、コロナワクチンの開発にも多大な貢献をした。mRNA ワクチンですね。はい、開発に多大な貢献をしたっていうことでした、えー。皆さんもこのニュースからどんな情報を得て、そしてどんなことを感じましたでしょうか。引き続き、情報力アップ、英語力アップにつながる動画を上げていきますので、英研究家事チャンネル、英語学習、情報アップに使えるなと思ったら、ぜひチャンネル登録、高評価、シェアもよろしくお願いいたします。
Thank you very much for watching my video till the end. I hope you enjoyed this video. And if you think so, please subscribe my channels and let's improve our English skills and expand our information knowledge together step by step. Please subscribe my channels and give me good evaluation button as well. Don't miss it next videos as well. Thank you for watching. Have a good day. Stay healthy and goodbye.